Hallo und herzlich willkommen zurück zu Willy Morgen. Ja, erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich die letzte Folge so abrupt im Endeffekt beendet habe. Aber ich hatte ein bisschen ungutes Gefühl, weil es knallte ein paar Mal hier vorne an der Tür. Und ich habe mir gedacht, ja, nicht, dass die Tür aufgesprungen ist, dass jemand am helllichten Tag hier am Einbrechen ist oder sowas. Und es hat sich dann aber herausgestellt, dass das anscheinend doch nur die Plastikflaschen waren, die so geploppt haben. Und ja, also das nur so als kleine Info, damit ihr wisst, warum das jetzt alles so schnell ging in der letzten Folge. Ja, wir haben unser tolles Fahrrad hier endlich zusammenbekommen und ich kann hier nicht mal rausklicken. Ähm, und ich denke mal, dass wir jetzt rausgehen können. All I need now is ready to go transportation. Oder auch nicht. Müssen wir das jetzt auch mitnehmen? There's still something missing. Nein! Ach so, ich habe vergessen. Oh, ja, 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 Entschuldigung. Professional. Ich habe in der letzten Folge vergessen. The bike is ready. I just have to take it and that's it. Die Klingel ranzumachen. Mein Fehler. Downtown, here I come. So, das ganze Fahrrad ist jetzt auch hier drin und dann können wir tatsächlich Let's jetzt go. aber los. Wir sausen durch die Straßen. Ich hoffe mal, dass nichts passiert. Unser Weg wird auch nochmal angezeigt, damit wir nicht vergessen können. Und wir fahren ein paar Mal im Kreis bzw. um den Block und immer wieder die gleiche Strecke, bis wir dann am Ende doch da auskommen, wo wir schon mal gewesen sind. Nein, <lacht> bis wir dann am Ende hoffentlich im Ziel auskommen. Der arme Junge wohnt gerade alleine, ne? die Mutter ist nicht da. Oh Gott. Und er ist, glaube ich, gerade gegen einen Baum gefahren. Auch nicht schlecht. Welcome to Bone Town. Wo sind wir denn? It felt like something from my bike was missing. I forgot to mount the brakes in my hurry to leave. Fortunately, I escaped without any major damage. Better take what's left. I'm especially sad about the bike. I was very fond of it. Ist das dein Ernst? Oh nein! Oh, wir haben ja noch alles verloren jetzt, oder was? Och nein! Oh, wollt ihr mich denn hier? Oh, das können wir doch nicht machen. Ist hier gar nichts, wo man draufklicken kann? Nö. Okay, dann gehen wir mal einfach rein. Wir können auch schneller reingehen. Dead Man in. Tolles Schild. Ach, da oben sind wir. <lacht> Ich weiß nicht, wie lange hier schon keiner mehr gewesen ist. Nee, ehrlich? I could pick all the weeds and try to fix it, but I'm not here for that reason. Oh, schade. Ich dachte, du willst ja noch ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Nein, aber wir schauen mal. Ich weiß ja auch gar nicht so genau, was wir jetzt machen. Also Deadman Inn, ist das jetzt das von einem Zettel? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nur noch Zimmer. Oh, man kann es gar nicht mehr lesen. Hier Zimmer 09. In die alte Wirtschaft. Ja doch, alte Wirtschaft, denke ich mir mal, ist das hier. Kann man hier sonst noch? Nee. Ja, ja, ja. Das sieht gut aus. Guten Tag, der Herr. Ich möchte gerne ein Bier. Okay. Take it and deprive the next tourist of those delights? That sounds crazy to me. Nein, komm her. I have no idea how to use a quill. I can hardly write even with a normal ballpoint pen. Zimmer Schlüssel 09. You don't look like you're from around here. Is that right? I don't know how it works where you're from. But in my inn, it's a good rule to ask before taking something. I'm sorry, you're perfectly right. May I take the key to room 09? Absolutely not. But you just told me that if I asked, you would give it to me. I just said it's a good rule to ask before taking something. But you absolutely can't take that key because of the second rule of the house. Whatever decision I make is law. That means you can't take the key so long as I'm here at the inn. And I've been here for 30 years. Every given day. Every single hour. Didn't you even get a day off? Now I can understand your good mood. What did you say? 
Only that I respect your rules and I admire you for your commitment and courtesy. <lacht> ja, aber ich frage mich doch ernsthaft, wie der das dann mit seinem Stuhlgang macht. <lacht> äh, Barmann etwas Starkes, bitte. Okay. Bartender, something strong, please. Sure, what can I get you? I imagine a fresh glass of plain water would work. Or maybe a lemonade. But I doubt you could handle it. <lacht> hmm. On second thought, I'm not that thirsty. It's better that way. Nicht mal Milch hätte mir angeboten. Was ist denn das hier für ein Laden? Guten Abend, guter Mann. Good evening, my good man. Good evening, boy. How can I help you? Ich brauche ein Zimmer für die Nacht, genau. I need a place where I can stay tonight. It's your lucky day, boy. The dead man in is the best in the business. Very good. I almost feel at home. Are there any rooms available? I'm happy to check, but I have to warn you, we are in peak season. Hmm. In this one, we still have to clean up blood stains. Room 08 is already occupied by me. I just have number 09 and 10 left. Ja, 9 wäre perfekt, genau. Then 09 would be perfect. That is also my lucky number. In that case, I can't do anything other than give you room 10. But I just told you I'd like to have 09. Everybody likes number 9. If I gave you that room, the next customer could only take number 10, which nobody likes. So they would leave. I could leave too, since I'm not pleased with that. Of course. Indeed, you have the look of someone who can go and choose another inn. For your information, Dead Man Inn is the most comfortable, as well as the only inn in a 40-kilometer area. You can also go find yourself another inn and come back tomorrow morning. I'm always here. So, room 09 or 10. Ja, ich will wirklich die 9. I really want 09. Very well. Then I have another interesting offer for you. You can choose number 10, or you can take the door across the room and spend the night outdoors. Hmm, I'd say room 10 has suddenly become my favorite. Do you have money for the accommodation? Yes, I think I can pay for one night in this amazing resort. I don't know what a resort is, but it is sufficient that you have the money to pay. Here's the money. Kid, this isn't much. It will only be good enough for one night. I think that's enough. Good. To whom do I have the honor of speaking? Morgan. Willie Morgan. Morgan. That name sounds familiar to me. Have you already been in our lovely little town? Many years ago, but I was very young. Maybe you remember my dad. Henry Morgan. Henry Morgan, you said? Something springs to mind, but I think a long time must have passed. Yes, a long time. I'd say ten years since he disappeared. And why do we have the pleasure of seeing you again in Bone Town? Ja, <lacht> auf jeden Fall für die Gastfreundschaft ähm, zum Jubiläum, würde ich jetzt mal ganz offen sagen. For the anniversary of my father's disappearance. Today it's ten years exactly. There's always a good reason to stay at the Dead Man Inn of Bone Town. I have no doubt about it. Now I have to get back to my job. Help yourself to the key to room number ten. Thank you. Once you are settled in your room, you'll find a pre-printed form. I need to complete the check-in. Bring it back as soon as you have filled it out. All right, thank you. Thanks and goodbye. <lacht> ich nehme dann mal den Schlüssel zu Nummer 10. You chose room number 10. It's the only key you can take. Technically it wasn't exactly a choice. It doesn't change the fact that you can only take the key to room number 10. All right. Na naja, gut, wir haben die... Ach, der Dietrich ist auch weg. Ah, nein, das ist doch doof. Sonst haben wir hier nichts mehr, ne? Gastwirt, ja, Gästebuch wollte er nicht. Mhm. Ja, sowas dachte ich mir schon. Hallo, Boss, it's me. You won't believe this. Henry Morgans son just showed up here. Henry's son? Why did he come here? He hasn't said too much about the reason for his visit. What do you want me to do? Do I warn Bob? Yes. Standard procedure. Okay. As soon as the kid comes back here, Bob will take a good look at the belongings of the young Morgan. Sure, boss. I'll keep you posted. See you later. Ja, 
Ja, sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht, ehrlich gesagt. Ich take it down, the innkeeper would surely notice. Du sollst die Sachen ja nicht mitnehmen. Those eyes make me feel quite uncomfortable. Ja, für mich sieht das so ein bisschen aus wie hier von Monster AG. I don't need it. I'd rather admire it on this wall. There's no need to take it with me. Okay. I want the other guests to enjoy these works as well. Ach du Scheiße. I'd rather leave it where it is. It really belongs here. I wouldn't want to upset the symmetry of this place. Okay, aber sonst dürften wir jetzt noch die Türen nutzen. I guess it leads outside, but right now I have other priorities. Hmm. Also, wir haben Schlüssel zu 10. Das heißt, ich gucke jetzt mal, was er sagt, wenn ich die anderen öffnen will. Oh, I'd rather not touch that substance. Mhm. Okay, von hier sind wir gekommen, ne? It's locked. Ja, natürlich. Und wir haben jetzt gar nichts mehr, weil alles weg ist. Ach, das ist so... Mm. Oder hätten wir vielleicht noch zum Fahrrad gehen können? Ich weiß es nicht. Better not go inside. If the innkeeper finds out, I'd be concerned for my safety. Mm. Locked. Mist. Vielleicht kann ich irgendwie von außen da reinklettern? It. It's ja, dann nutzt doch einfach den Schlüssel. Oh. Hm. Ist das die Durchgangstür zum anderen Zimmer? Ich bin mir nicht sicher. A peculiar scent. I wouldn't say it's good, but at least it adds a different touch to the place. It looks like a communication system. Better complete the check-in. I wouldn't want the innkeeper to accuse me of using a service that still doesn't belong to me. <lacht> ja. Genau, hier kann man nichts machen. It's summer. It doesn't make any sense to heat up an already warm room. Warum nicht? Ah, das First, I have to fill in this form, and then I can use the services of the room. I haven't got a pen with me and can't see one around. Better go back to the innkeeper and ask for more info. Ja, würde ich auch machen, aber ich gucke hier erst noch mal alles durch. Aber ich kann sonst außer der Tür nichts mehr anklicken, ne? Nee. I don't think I should touch anything. That yellow tape does not bode well. Mhm. Also es könnte jetzt natürlich auch das Bad sein, weil normalerweise hat ja jedes, jedes Zimmer noch ein Bad dran. Aber da das direkt daneben liegt, ich weiß nicht, normalerweise hat man keine Durchgangstür zum anderen Raum. Deswegen äh, weiß ich jetzt nicht. Ja gut, es könnte sein, dass das gerade so hier noch das Bad ist. Na gut, wir haben ja die Sachen dabei. Das heißt, er kann eigentlich nichts durchsuchen. Haben wir irgendwas, um den Fleck aufzunehmen oder sowas? Nee, ne? Better not waste it. Hm. It's a standard form with some fields to fill out. Na gut. Ja, nix, danke und auf Wiedersehen. Oh. Thanks and goodbye. Äh, Formular. I'm back with the form you talked about, but I haven't got a pen with me and I still have to fill it out. Doesn't matter. Give it to me so I can write the essential data down. Thank you. Name and surname. Your memory is a bit spotty. I'm Willie Morgan. Sorry, kid. You know how it is. Age plays shameful tricks. You seem like a different person now. Kinder and more friendly. Maybe I left you with a bad impression before. I'd like to make things right now. Did you hear that too? Uh, hear what? There are a lot of noises in this inn. Did you hear it now? It's probably some little animal. The one who made that sound must be a big one. And how? What now? Did you hear that noise again? Yes, but I don't think you should be worried. It's normal. In fact, I think it's finished now. How can you be so sure? It happens all the time. As soon as you open a door, drafts let the wind through and it does funny things. 
Okay, what else do you need? I'd say I'm okay with this. I have everything I need. Only name and surname? Here in Bone Town, we need very little information. The rest will fall right into place. Okay, now I must get back to work. Me too. I'm very busy. With what? Okay, thank you. Um... Mhm. Mm okay. Ich werde aber jetzt noch mal, wo muss ich denn da drauf klicken? I'd rather wait for daylight or at least the moon to become brighter. Äh, okay, das wollte ich nämlich wissen, da wo das Fahrrad quasi verreckt ist, da komme ich nicht hin. First of all, it's night and I don't want to walk all the way. Okay, na gut. Ich wollte eigentlich gucken, ob wir da noch irgendwas finden können, aber wenn wir nichts finden können, dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt da ring reingehen. Oh my God! Äh. And to think that, according to the innkeeper, it was just a little animal. Luckily, I always keep the important things with me. Never trust anyone. Dad was right. I better warn the innkeeper. What the hell happened here? Ein sehr starker Luftzug hat mein Zimmer völlig durcheinander gebracht. Genau. Ein kleiner Eber hat den Rest erledigt. Äh. Soll ich jetzt den Räuber sagen oder soll ich das mit dem Luftzug sagen? A very strong draft ransacked my room. You should be more careful about leaving the door open. Hurricanes are frequent this time of year. Summer hurricanes localized into one room in particular? You can't rule anything out. Otherwise, what do you think happened? Okay. I guess a robber came in and trashed the whole room. I cannot be 100% sure, but all clues lead to that. Have they taken anything valuable from you? Ich habe einen Schick über 100.000 Dollar in den Safe gelegt, genau. Ich reise immer mit einem Goldbarren. Mein Eheringe war ein Vermögen wert. Ich habe alle meine Wertsachen bei mir. Das werde ich ihm bestimmt nicht sagen. I put a bank check for $100,000 in the safe. What safe? Hmm. <lacht> yes, I always travel with a gold bar. Yes, of course. And do you usually leave it in hotel rooms as a tip? I am extremely generous. <lacht> My wedding ring, <lacht> it was worth a fortune. How old is your wife? That is rude. You don't ask a lady her age. Ich will dem das nicht sagen, Mann. I have all my valuable things on me. Better this way. The Dead Man Inn is the most comfortable in the area, but it doesn't have any insurance in the event of theft, disappearance, or death. I was lucky it was just a theft. Unfortunately, there have been many such cases in Bone Town lately. Seeing the current condition of this room, can I have room 09 now? I already explained that I can't. I'm awaiting a huge influx of tourists in the next few days, and I need that room. If you could wait just a few minutes, I will clean everything up like it was before. Then, as compensation, I won't make you pay from tomorrow night on. Eigentlich wollte ich nur eine Nacht bleiben, ja. Actually, I just wanted to stay for tonight. It'd be enough if you returned the money I already gave you. Boy, don't push it. That is my offer. Take it or leave it. Your kindness astounds me. Seems I can't do anything other than accept it. Wise choice. Now, if you can clear out, I have to clean up the room. If you give me the key back, I'll clean up everything and give it back to you at the entrance. I'll take a moment. Using the back door, I'll be at the entrance before you arrive. Thanks, my good man. Mhm. Mm I have to wait for the room to be cleaned up and for the innkeeper to give me the key. Better go back to the entrance. Dann machen wir das. Moment. Kann man aber nicht amüsieren. Ich wollte gerade Sachen sagen, das ist doch ein Mauseloch. Das hatten wir ja schon mal. Der ist echt da. Hallo? Have you already cleaned up the room? Yes, everything's in order again. Here's the key. Okay, thanks. And you have all the services of the Dead Man Inn at your disposal. 
Like what, for example? The most important one is room service. And following that, the do not disturb. How does the room service work? When the customers call, it is the duty of every good innkeeper to answer. I try to be as fast as possible, so as to not leave my position untended. If you don't see me at the counter, it's because some impediment forced me to use the back door. There are a lot of steps to get there. Going down is not a problem and speeds up my movement, but climbing really slows me down. Thanks, that seems clear to me. Okay, das heißt theoretisch könnte ich den Zimmerservice bestellen, ganz schnell rausgehen und mir einen Schlüssel schnappen, oder? Also theoretisch, praktisch weiß ich nicht, ob ich das hinkriege, aber ähm What's the do not disturb? It's this amazing object. Only paper of the highest quality for our customers. With the writing do not disturb in giant letters. You just have to hang this on the door. And I'll know you don't want to be disturbed. Here, take it. Hmm. Thanks. Very useful. Die Frage Thanks ist jetzt, mm. müssen wir das dranhängen und ihn dann anrufen? Oder äh, müssen wir ihn nur anrufen? Weil dann würde der reinkommen. Ich probiere das jetzt erstmal. It doesn't work. Seems these locks are breachproof. Hä? Was willst du von mir? Mach das da ran! <lacht> Wieso kann man das nicht ran machen? Was ist das für Mist? Hallo? Moment, das war jetzt das mit dem... What now? Oh, that must be the new guest. I saw straight away that he was a troublemaker. Better go check. Ach, der kommt von der Seite. I wonder when the cleaning lady is going to fix this disaster. Actually, I wonder when I last saw the cleaning lady. I don't think I've seen her at work since our discussion about the hourly rate. I'm sure she'll come back. Nobody can refuse a dollar per hour. Better check what's happening in room number 10. Can I help you? I'm testing the room service. Excellent service. Also the price. Maybe I forgot to tell you that after a certain number of calls, an extra fee is triggered. Cordial as usual. If there's nothing else, I'll get back to my business. Everything's okay, thanks. Hmm. Das hat mich jetzt nicht wirklich weitergebracht, ne? I can't. This lock is pretty solid. Better not. Vorne kann ich auch nicht, ne? It's locked. Ja, du sollst das ja nur dran nehmen. Let's see if I can. Ach so. Done. This sign is useless now. I'd rather not take it with me. Äh, lass es lieber nicht hier. Das wird darauf hinweisen, dass du da warst. Okay. Das haben wir. The things I have to do. Let's just hope it doesn't spill. I wouldn't really know what to use to get rid of this stink. Okay. <lacht> ähm, sonst haben wir ja nichts mehr. Tür kann ich auch nicht schließen. Just how I pictured it. Very good. It looks like the cleaning has finally started. Naja, oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Äh, ja. Gucken, ob jetzt irgendwas anderes ist. I see someone's been busy, but I can't smell the usual fresh scent. 
That means the job isn't finished yet, and I can go through. Better check what's happening in room number 10. Can I help you? I'm testing the room service. Excellent service. Also the price. Maybe I forgot to tell you. Cordial as usual. Okay, okay das kürzen wir jetzt mal ein bisschen ab. Ich denke, ich weiß, woran es liegt. Also dieses Zeug, was wir mitgenommen haben, mit diesem tollen Geruch, wovon er ja schon gesprochen hat, das müssen wir... Ja, du sollst ja nichts anfassen. Das müssen wir anscheinend auch irgendwie... Classy. Ja, einfach reinkippen. The contents haven't changed, but now there's a fresh musk ox scent. Die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt? Wir können ihn rufen, so dass er beschäftigt ist, aber ich kann ja nicht weg. Das ist das Problem. Agile and silent like a ninja. I didn't even realize the cleaning lady finally got to work. Better not walk across it. I'd risk ruining this beautiful work. Oh, she also added the essence of musk ox. My favorite. I'll go around the back. That guy's gonna have to wait for a second. Nobody's coming. Better go check the entrance. Ja, okay. Als er das schon gesagt hatte von wegen, ich weiß nicht mehr, wobei mir das gerade aufgefallen ist, dann war es mir doch klar. Jetzt müssen wir uns mal ganz schnell beeilen. This is my chance. Ja, nimm dir den Schlüssel, aber schnell. Lass mich wieder bewegen. Lauf, lauf, lauf. Ich weiß nicht. Ja. Zack. There Kommt are certain er? places that can scare you with a floor like this. Die Frage ist jetzt, kommt er noch oder nicht? Weil wenn ich jetzt natürlich rausgehe und der Typ dann kommt und sieht, dass ich nicht da bin, dann wäre das natürlich schlecht. Aber anscheinend kommt er auch nicht mehr. Hm. Wenn der mich jetzt dabei erwischt, wie ich die Tür öffne. Ne? Let's hope there won't be any other obstacles. At last. I don't trust taking them. There's the chance they could have been eaten by mice, the owner of the place, or the cleaning lady. In any of the three cases, I don't want to take them with me. That doesn't seem like a good idea. If the owner finds out I entered room 09, I don't think he'll be happy. If anything happens to me, the dead man in has no insurance to cover the damages. Ich wollte gerade noch sagen, hau da bloß nicht drauf, ne? Also mitnehmen ist die eine Sache, aber nicht draufhauen. Everything starts there in the warmth of a friendly place. I think my father meant warmth in a literal sense. Perhaps he hid something in the fireplace. Let's try searching there. Hau mir da nicht What is this? Um. This brick doesn't seem to be bonded to the fireplace like all the others, but I can't rip it out. It seems after all these years it is partially calcified back into the fireplace. I need something to grab hold of the cracks. Um die Risse zu greifen. <lacht> Ach so, man kann Moment, hier kann man rausgehen, da ist Badezimmer nämlich an, ne? Ja, ein sehr schönes Badezimmer. I don't need it right now. Auch wenn es sehr kaputt ist, muss ich sagen. Ach nee, Moment, das ganze. Kurz inside. Da. Somebody forgot a nail file. Better take it. It could come in handy. Genau, einfach immer alles mitnehmen, was jemand vergessen haben könnte. Tough luck. Fate really doesn't want me to take a shower or a bath. Das sind auch nur die drei Sachen, die ich anklicken kann. Ich probiere es dann mal mit der Nagelfeile, keine Ahnung. Siegelstein. It seems to be working. I can take out the mortar holding the brick. Clever, a niche. Let's see what's inside. It looks like an old library card. It belonged to my father, Henry Morgan. Last read book, Properties of Concrete. What did my father want to tell me? Die Tür kann ich leider nicht mehr schließen, also wird er auf jeden Fall mitbekommen, dass ich da war. Das finde ich nicht so gut. After this amazing night, it'd be better to go back to my room and rest. 
First, I'd rather take the key to room 09 back to reception. I'd prefer to avoid having problems with the innkeeper. I have a really big day ahead of me tomorrow. Der nächste Morgen. I think the time has come to find out what Dad was working on. I better check the library card again. I'm sure Dad left me some other clue. Ja, und ich würde sagen, das ist jetzt der perfekte Moment, dass wir erstmal einen kleinen Cut machen, weil wir uns ja jetzt zu einem neuen Ort begeben müssen. Und ich denke mal, der hat auch, ja, der hat auch den Schlüssel zurückgetan. Wir gucken allerdings noch It's mal kurz. Für die Bonetown Library. The card belongs to Henry Morgan, my father. Let's see the last red book. Properties of Concrete. What was he working on in his final research? Better go to the library to make some inquiries. Okay, ich dachte, wir können uns das nochmal anschauen, aber das ist natürlich auch gut. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, was wir in der Bibliothek finden können. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.